በተሽከርካሪ አደጋ ምክንያት ተጎጆች ላይ የሚደርሰውን ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ስነ ንቦነ ቁሶችን ለመቀነስና ደንነቱ የተጠበቀ ህብረተሰብ ለመፍጠር ሁሉም ተሽከርካሪዎች የሱስተኛው ገን የመድን ሽፋን እንዲኖራቸው በተሽከርካሪ አደጋ የተጎዱ ዜጎችን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ አስጨቆ የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙና ለጉዳታቸው የካሳ ክፍያ እንዲከፈላቸው የሱስተኛው ገን መድን ሽፋን አስፈላጊ ነው ሰላም ጤና አስጥልን ውዴ ትራፊክ ደንነት ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል በዛሬው ፕሮግራማችን ሐምሌ 10 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በመስቀል አደባባይ ለአንዶር የሚቆይ የቅስቀሳ መድረክ ተካሂዶ ነበር በቅስቀሳ ፕሮግራሙ ላይ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የተገኙ ሲሆን የዚህ ቅስቀሳ አላማና ገቡ እንዲሁም ያለውን ጠቅሜታ የሚዳስስ ፕሮግራም ይሆናል አብራቹን በመቆየት ተከታተሉን ዘንድ ጋበዘን በቅድሚያ ለቃለ መጠይቅ ፍቃደኛ ስለሆኑ ያመሰንከኝ የዛሬው የሱስተኛው ገን የመድን ዋስትናን በተመለከተ ምን ይሉናል አላማ ትልቁ ያው ህግ የማስከበር ጉዳይ ነው ማለት አዋጁ የመድን ፈንድ አስተዳደር ኤጀንሲ አዋጅ ላይ ምን ይላል ማንኛውም ተሽከርካሪ ሶስተኛው ገን ያለጠፈ መንገድ መጠቀም አይችልም የሚል አዋጅ አለ ይሄ ለማስከበር ነው ይሄ ያለጠፈ ደግሞ ማስከርከራ አይችልም ብለን እርምጃ ተመውሰድ አስቀድመን ግንዛቤ ለመፍጠር ኤጀንሲው ንቅናቄ የጀመረው ለዛ ነው ቀድሞ እርምጃ ከመውሰዱ ግንዛቤ እንዲፈጠር ላንድ ወር ንቅናቄ ምረን አስተምረን ካንድ ወር በኋላ ደግሞ ወደ እርምጃ ወደ ተግባራዊ ጥጣት ገብተን እንድንጀምር ነው ዋና ሶስተኛው ወገን ገባ ማለት ደግሞ በተሽከርካሪዎች በመንገድ ደህንነት ጋር ታያይዞ በትራፊክ አደጋ የሚደርሱ ወገኖቻችን የሚጠቁ ብዙ ወገኖቻች አሉ ለዚህ ያቸኮ ያከምና የሚሰበሰበትም ተገን ያደረገ ስለሆነ ከሚመለከታቸው አካል ባለደረሽ አካላት በመቀናጀት ህግን ለማስከበር ለወገን ደራሽ ስለሆነ የተሽከርካሪ ተሽከርካሪ የሚጠቁ ወገኖቻችንን ቶሎ ብለን ህክምናቸው እንዲያገኙ እንደርስላቸውን አላማ ያነገበ ነው ንቅናቄው የተጀመረ ይሄንን አገር አቀፍ ንቅናቄውን በተለይ አንድ ወር የሚቆይ ከቅድ ውስጥ ሁሉም ተሽከርካሪዎች የሶስተኛ ወገን የመድን ሽፋን እንዲያገኙ ያልገቡም እንዲገቡ ያላደሱም እንዲያደሱ ለማድረግ ሁሉም ነገር በፊት ሰው ግን እዛብያ ያግንቶ መረጃው በሚገባ ደርሶት አውቆ ተገንዝቦ በራሱ ፍላጎትና ፍቃድ ማድረግ የሚገባውን እንዲያደርክ የመድን ሽፋኑን ያልገዙና ያላደሱ ባለ ንብረቶች እንዲገዙ ለማድረግ መጀመሪያ ቅስቀሳ ማድረግ አስፈላጊ ስለነበረ ሰንቀሰቅስ ቆይተን አሁን ለአንድ ወር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአከባቢያቸው ባለው ኢንሹራንስ እንዲመዘገቡ ፈቅደን እንላቸዋል በዚህ እድል ሁሉም እንዲጠቀም ከእርምጃ በፊት ግንዛቤ መፍጠር ላይ ትኩረት አድርገን ለአንድ ወር ፍቃድ አድርገንላቸው እንዲመዘገቡ ነው ሶስተኛ ወገን መድን ስንል አንድ ተሽከርካሪ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ለሚያደርሰው አደጋ ዋስትና ማለት ነው ቀድሞ ዋስትና መግባት አለበት በጋዊ ዕውቅና ባላቸው ኢንሹራንሶች ዋስትና መግባት አለበት ይሄ ዋስትና ማለት ተሽከርካሪው በመንቀሳቀስ በማንኛው ጊዜ ለሚደርሰው አደጋ በተጎጂዎች ላይ በተለይም ለህክምና እርዳታና አስፈላጊውን ተመጣጣኝ ለጉዳቱ ተመጣጣኝ ካሳ የሚያገኝበት መንገድ ነው ይሄ እንግዲህ በአዋጅ የተቋቋመ ነው 2005 ዓመተ ምህረት የወጣው አዋጅ አለ በዚህ አዋጅ እያንዳንዱ የትኛው ማንኛውም በእንገንገል ላይ የሚንቀሳቀስ ተሽከርካሪ የሶስተኛ ወገን የተሽከርካሪ አደጋ የሶስተኛ ወገን መድን መግባት አለበት ያን ካልገባ በራሱ ህጉን መጣስ ነው 
እንደደም በመተላለፍ ሳይሆን እንደ ወንጀል ባዋጅ የተደነገገ ስለሆነ ወንጀል ሆኖ ነው የተደነገገው ስለዚህ ያንን ያለ ማድረግ ወይም የሶስተኛ የተሽከርካሪ አደጋ የሶስተኛ ወገን ስቲከርን ያለ መለጠፍ በራሱ ወንጀል ነው ያለ መለጠፍ ሙሉን ያለ መግባት ወይም ደግሞ ያለ ማሳደስ በራሱ ከአንድ አመት እስከ ሁለት አመት እስራት የሚያስቀጣ ወይም ከ3000 ብር እስከ 5000 ብር የገንዘብ ቀጣት የሚያስቀጣ ነው ስለዚህ ይሄን እንግዲህ የትኛውም ተሽከርካሪ ይሄንን ግዴታ ማሟላት አለበት መንገላ ላይ ለመንከሳቀስ እዚ ከ3000 የመድን ፈንድ ጋር ታይዞ ስካሁን ድረስ ያው ቀደም ሲገለጽ እንደነበረው በሀገራችን ካሉት ወደ 1 ሚሊየን የሚጠጉ ተሽከርካሪዎች ውስጥ ግማሽ ያህሉ የመድን ፈንድ ያልገባበት ሁኔታ እንዳለና የተገለጸው ይሄ ደግሞ ያው የመድን ፈንድ ሲቋቋም ሁለቱንም አካል ተቃሚ ነገር ነው ማለት ያሽከር ባለ ንብረቱንም አሽከርካሪውንም ተጎጂውንም አካል የሚጠቅም ነገር ስለሆነ ይሄን ሳይያረጉ መቅረት ያው የግንዛቤ ችግር ካለ ሆነ በስተቀር የሚጠቅማቸውን ሰው የሚጠቅመው ነገር ማረግ ነው ያለበት በአዋጁ ሽፋን የሚያገኙ አካላቶች እና ዋናቸው ጥቅሙስ ምንድነው በአገሪቱ ውስጥ ገቡ የተባሉት ተሽከርካሪዎች በትራንስፖርት ባለስልጣን እና አገሪቱ ውስጥ ባለው መረጃ መሰረት ከ1 ሚሊየን የሚበልጡ ናቸው ነገር ግን እስካሁን ድረስ የሶስተኛው ወገን መድህ ሽፋን ያገኙ ተሽከርካሪዎች 569 ሺህ ብቻ ነው ይሄን ስናይ እንግዲህ ወደ ግማሽ የሚሆን ተሽከርካሪ የመድህ ሽፋኑን አላገኘ ይሄ መድህ ሽፋን አለማግኘት ደግሞ በህብረተሰባችን ማህበራዊና ኢኮኖሚ ላይ ትልቅ ጫና አለው ምክንያቱም አደጋ ሲደርስ ሰው ግዜውንና ሰዓቱን ሁሉ ነገሩን አውቆ ስላልሆነ ይሄ የሚመጣበትን አደጋ ለመቋቋም አቅሙ ላይፈቅደለስ ስለሚችል የማሀገሪቱን ኢኮኖሚና ያለውን ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ ባስገባ ይሄ መድን ኢንሹራንስ እንዲኖር መንግስት ተጥልቅ ድርሻ ተጫውቷል ይሄ እንግዲህ ለህብረተሰቡ ጥቅም ሲባል የተደረገ ስለሆነ ይሄንን ተጠቃሚም ህብረተሰቡ ራሱ ነው ማለት ነው እንግዲህ አዋጁ ባለንብረቱ ከባለንብረቱ ከቤተሰቡ ከተቀጣሪ ውጪ በሆኑት ሰዎች ላይ ጉዳት በሚደርስበት ሰዓት ተጎጂዎቹ አስፈላጊውን ህክምና የሚያገኙበት ተመጣጣኝ ካሳ የሚያገኙበት ከእንደዚህ ካልኩት ውጪ በሆኑ ሰዎች ላይ በሚደርስ አደጋ አስቸኳይ ጊዜ አውራ ህክምና አግኝተው ወይ አስፈላጊውን ህክምና አግኝተው ህይወታቸው የሚድንበት ወይ ጉዳቱ ሳይበዛ የሚድኑበትን ቀጥሎም ደሞ ለጉዳቱ ተመጣጣኝ የሆነ ካሳ የሚያገኙበትን መንገድ የሚያመቻች በጣም የተመቻቸና ህጋዊ መንገድ ነው አጻሙ ላይ የሚታዩ ችግሮች ምንድናቸው እሱንስ ለመቅረፍ ምንድነው መደረግ ያለበት ያው አፈጻጸሙ የሽፋን ችግር ነው የመድን አስተዳደር ኤጀንሲ ሽፋኑ ያን ያህል አልነበረም ስለ ገመገም ነው ለዛ ነው ገምገማ ተነስተነው አሁን ሽፋኑን በዛልክ እንዲያሰፋ ንቅናቄውም የተፈጠረና ይሄ ጀመር ነው እንጂ ገና አልገፋ ነው ስለዚህ ህብሩ ህብረተሰብ በተለይ የሚዲያ ሰዎች የናንተም ትልቅ አስተዋጽኦ ስላለው ግንዛቤ እንድትፈጥሩ አንዳንዱ የተጎዱ ሰዎች ይሄ ያሽኮ ህክምና እንደላቸው አያውቁ እንዲያውቁ የማድረክ ስራ ትልቁ ስራ አንገበን ነው ኤጀንሲው በሚኒስትር መስራቤቱም ትልቁ በላይ ሆኖ የሚመራው ያለ ይሄ ነው ግማሽ የሚያክል ተሽከርካሪ ሄነን ሶስተኛ ወገን የጸና መድን ኢንሹራንስ አተጠቃሚ ወይም አለመግዛት በራሱ ትልቅ ተግዳሮት ነው ከዚሁ በመነሳት ይሄ ሁሉ ተሽከርካሪ መድን ሽፋን የለው ማለት ደሞ ህብረተሰቡ በዚህ ተጠቃሚ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ኢንሹራንስ የገቡትን ስናይም አንድ አንድ ተግዳሮቶች አሉ ርግጥ ወደፊት መመናያቸው የሚሰጠው ካሳ በቂ ከመሆን ጋር ታይዞ የሚሰጠው ያስጨኳ ህክምና በቂ ካለመሆን ጋር ታይዞ ወደፊት መመናያቸው ነገሮች ይኖራሉ ነገር ግን አሁን ባለው ራሱ እየተጠቀመው ነው ወይ ነው አሁን በዚህ በመድን ኢንሹራንስ 
ያስጨካ ህክምና ምንሰጣለን ያስጨካ ህክምና ሚሰጠው በየትኛው መኪና አደጋ የተጎዳ ህብረተሰብ ኢንሹራንስ የሚኖረው አይኖረው ገጅቶ የሚያመልጥ ሁሉ ንሚያደርግ ህብረተሰቡ ግን ጉዳት ስለደረሰበት በዛን ጊዜ ለከፋ ጉዳት እንዳይዳረግ ኢንሹራንስ ያለው ለካሳ ለምን ስኪደርስለት ያስጨካ ህክምና እስከ 2000 ብር ለማንኛውም ዜጋ ነጻ ነው የሚሰጠው ይሄን ራስ ህብረተሰቡ ተገንዝቦ መውሰድ ላይ ከባድ ችግር አለ እ በአፈጻጸም ላይ የሚት ሚስቷሉ ችግሮች ምንላቸው እንደናቸው የመጀመሪያው አሽከርካሪው መጀመሪያ ባለ ንብረቱ ሶስተኛው ገን ኢንሹራንስ እንዳለፈበትና እንዳላለፈበት ሳይያረጋግጥ ወደ ጎዳና በሚወጣበት ሰዓት አደጋ በሚያደርስበት ጊዜ የመድን ኢንሹራንስ ሽፋኖችን ያለማግኘት ነገሮች አሉ ይሄ ደግሞ የሚታዩ ክፍተቶች ናቸው ባለ ንብረቶች ይከፍላሉ ሶስተኛው ገን ባለ ቤት ይሆናሉ አንድ አንድ የማይለጥፉበት የማይከፍሉበት ሁኔታ አለ እስኪ ምን ሊሏቸዋል እንግዲህ ይሄንን የተሽከርካሪ የሶስተኛ የተሽከርካሪ አደጋ የሶስተኛ ወገን የመድን ውል ያለ መግባት በጣም በጣም ከማንም በላይ የሚጎዳው ራሳቸው ባለ ንብረቶቹ ነው ምንም ጉዳት የለውም ምንም ብዙ ልፋትም የለው ስለላይው ነገር አማልቶ ሄዶ በመመዝገብ ሁሉ ከኢንሹራንስ ጋር ሁሉ ገብቶ የሚከፈለው ነገር መከፈል ነው ያ የሚከፈለው ፕሪሚየም በጣም አነስተኛ ገንዘብ ነው እናልባትም አደጋዎች በሚደርሱበት ጊዜ በጣም በጣም በከፍተኛ የሆነ በሰው ህይወት ላይ በአካልም በህይወት ላይ የሚደርሳሉ ያንን የህክምና ወጪው በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው ካሳውም በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው ይሄንን በመድን ወይ በኢንሹራንሶች በኩል ማስሸፈን ማለት ነው ስለዚህ ትንሽ ማዋጮ ነው የሚያዋጡት ግን ከፍተኛ የሆነ ክፍያ በዚህ መልኩ ይሸፈናል ስለዚህ ባለ ንብረቶቹን ተጠቃሚ ነው የሚያደርገው በሌላ መልኩ ባለ መብት ያረጋቸዋል ይሄን ሳይለጥፉ ወይ ሶስተኛ የተሽከርካሪ አደጋ የሶስተኛው ገን መድን ዋስተና ወይ ስቲከሩን ሳይለጥፉ መንቀሳቀስ ባለ መብት ያረጋቸው እንዲሁም ወንጀለኛ ነው የሚያደርጋቸው ይሄ ደም በመተላለፍ ሳይሆን ወንጀል ነው ስለዚህ እንግዲህ ከሁለት ከአንድ አመት እስከ ሁለት አመት የሚያስቀጣ ወንጀል መስራት ማለት ነው ለዚህ የትኛው የትኛው ተሽከርካሪ የሞተር ተሽከርካሪ በመንገል ላይ ከመንቀሳቀሱ በፊት ይሄንን የተሽከርካሪ አደጋ የሶስተኛ ወገን የመድን ውል መግባት ግዴታ ነው ለዚህ ይሄንን ሁሉ ማውቆት ከዛሬ ጀምሮ ይሄን ውል ቢገቡ ተጠቃሚ ናቸው ሶስተኛ ወገን መለጠፍ ማለት ህግ ማክበር ነው ቀድም በመግቢያዬ በ ቀድም ደተናገርኩት ህግ ማክበር ራስህን ማክበር ነው አገርን ማክበር ነው ብለው አለ ግን እዚያውን በአግዋው ተደጋጋሚ እየሰራን ወደ ለውጡ እንዲመጡ ለማሳሰብ ነው የሶስተኛ ወገን መድን ኢንሹራንስ ከገቡ በኋላ አለመለጠፍ ራሱ ያስከስሳል ያስጠይቃል ምክንያቱም በተገቢው ቦታ መለጠፍ አለበት ህጋዊ መሆኑን ማረጋጋት አለበት አንድ አንዴ መድን ኢንሹራንስ ይገቡና የኢንሹራንስ ወረቀታቸውን እቤት አስቀምጦ የሚመጡበት ሁኔታ በዚህ ምክንያት አስቆ ምን እንደገና ከሩቅ ቦታ ሊያመጡ የሚችሉባቸው ሁኔታዎች መፈጠር በተገቢው ግንዛቤ ያለ መኖር ስለዚህ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ማወቅ ነው ይሄን ደግሞ ባለ ንብረት በተገቢው መቆጣጠር አለበት በተገቢው ማየት አለበት በተገቢው ኢንሹራንስ አልፈዋል አላለፈም ብሎ ማረጋጋት መቻል አለበትና ሁሉንም ወገን ጠቃሚ ስለሆነ የሶስተኛው ወገን መድን ኢንሹራንስ ከስከሳም ሳይያስፈልገው ነው መግባት ያለበት ባለ ንብረት አንድ ተሽከርካሪ ሲገዛ መቼ ነው የኢንሹራንስ ሚታደሰው ሲገዛ መግባት አለበት ወዲያው ደግሞ ኢንሹራንሱ ሚያልቀበትን ቀን ማረጋጋት አለበት ከዛ በኋላ ያንን ቀን ሊያረጋግጥ ወይ ሊያስታውስ የሚችልበትን የራሱ መካኒዝም መፍጠር መቻል አለበት ፖሊስ የሚታዩ ችግሮች አሉ በመድን ፈንድ የሚታዩ ችግሮች አሉ እነዚህ ነገሮች እንዴት ያዩዋቸዋል የፖሊስ አካላት ይሄን ህጉ ሲወጣ ይሄን ህግ የማስከበርና የማስፈጸም ኃላፊነት የፖሊስ ኃላፊነት ነው ስለዚህ ፖሊስ በትክክል ኢንሹራንስ ያላመው አላ ተሽከርካሪ መንገድ ላይ ከተነዳ ለመንግስም ከህግ አከባበርም ከሁሉም ተገቢና ትክክል እንዳልሆነ ተረጥቶ ሁሉም ትኩረት ሰጥቶ ሁሉ ማካል ተገበዩን ትክረት ሰጥቶ የመድን ኢንሹራንስ ያረጉ ተሽከርካሪዎች እንዲበረታቱ ያላረጉ ደግሞ በተገቢው ሁኔታ እንዲያረጉ የማስገደድ 
የማስፈጸም ስራ ፖሊስ መስራት አለበት የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ መድን ኢንሹራንስም የመድን ድርጅትም በተገቢው ይሄን ፕሮሰስ ሊያደርጉ የሚመጡ አካላት የጊዜ የገንዘብ የሰዓት ብክነት እንዳይኖር በተገቢው አገልግሎት መሰጠት እንዳለበት መታመን አለበት የሚል ሐሳብ ነው በኔ በኩል ያለኝ በተለይ በመድን ኢንሹራንሶች ጋር ያለም አስተዋስ ነገሮች ይኖራሉ ባለ ንብረቶችን ባለ ንብረት ቢዘነጋ እንኳን የመድን ኢንሹራንሶች ያ ከማለቁ ከ15 ቀን ሆነ ከ1 ወር በፊት በዚህ ቀን ሊያልቅ ስለሚችል መተው ኢንሹራንስ ይግቡ ማለት የማስተዋስ ነገሮች ብዙም ማይታይ ማልፎ አልፎ ቢኖርም ብዙም የሚታይ ነገሮች የሉም እንደ ፖሊስ ደሞ ሰናይ ማንኛው ነው ተሽከርካሪ አቁሙ ይሄንን የማረጋገጥ ነገሮች በሁሉም ትራፊክ ፖሊሶች አይታይም ስለዚህ ሁሉም የትራፊክ ፖሊስ አባላት ማድረግ የሚገባው ምንድነው አንድን ተሽከርካሪ በምንም አይነት ጥፋት ቢያስቆምም በዛው አጋጣሚ የመድን ኢንሹራንስ ይሄ ሰው ይገብታል አልገባም ጊዜው አልፎበታል አላለፈም እንዲሁም ደግሞ ቀኑ የተቃረበ ከሆነ የማስተዋወስ ስራም ትራፊክ ፖሊስም መስራት ስላለበት ይሄንንም ለፖሊስ ድርሻውን አይቶ ይሄንን የማስተዋወስ ስራ የመድን ኢንሹራንስ ብቻ ሳይሆን ትራፊክ ፖሊሶችም ይሄንን የማስተዋወስ ስራ መስራት አለብን ስለ መንገላ የትራፊክ አደጋ አስከፊነት በርሱ አንደበት እንዴት ይገለጻል በጣም አሳዛኝ ነው በተለይ ወደ ታች ወርጅ ሆስፒታሎች ውስጥ ያለውንም ጉዳቶች አይቻለሁ ያው በስራ አጋጣሚም ሲንቀሳቀስ በየመድረኩም በየመኑም በየመንገዱም የማይቹ አደጋዎች አሉና እነኚህ ሁሉ ነገር ደምሬ ሳይው በጣም አስከፊና በጣም አደገኛ የሆነ ገዳይና ጉዳት አድራሽ ማሆኑና ጉዳቱም ደሞ እንይዘገነንና ከሰው ፍጡር እንደ ሰው ፍጡር ሆነ ይስታይ በጣም ከባድ ከሚባለው ውስጥ የሚገባ ስለሆነ ይሄኛውን ጉዳይ ነው በራስ ያንደበት ሲገልጸው ከምንም በላይ ሰው ቅድም ያሰጠው ይሄንን የተሽከርካሪ አደጋ ነው ከደረሰ በኋላ መከላ ያንን ድጋፍ ማድረግና እንትኑ ላይ ከማተኮርም በላይ ችግሩ እንዳይደርስ ጉዳቱ እንዳይመጣ የመከላከል ስራ ላይ ትኩረት አድርገን እንዳገራችን ትልቅ ስራ መስራት ይተበቀብናል ነው እንግዲህ ስለ ትራፊክ አደጋ አሰቃቂነት መግለጽ ከቃላት ከመንገልጾ በላይ እያንዳንዱችን በየቀኑ በየቀኑ ምን ያው ነው አይናችንን ምን ያየው ነው በመንንቀሳቀስበት ቦታ ስለዚህ አደጋ አስከፊነቱ አስቦ አይመጣም ሶ ሰርቶ ለመግባብ ብሎ መንገል ላይ የሚቀርበት የሚሞትበት አካሉ የሚጎልበት እነዚህ በጣም 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 አሰቃቂ ነው የትራፊክ አደጋ ሲባል በትንሽ ቃላት መግለጽ ከባድ ነው ስናዩ በጣም በጣም ዘግናኝ ነው የትኛውም አካል ላይ ይደርሳል እግረኛው ላይ ይደርሳል በራሱ ባሽከርካሪው ላይ ይደርሳል ወጣቱ ላይ የተማረው ላይ ያልተማረው ላይ ሀብታሙ ዳው ሁሉንም የማይመርጥ አደጋ ነው ስለዚህ በጣም አሰቃቂ አደጋ ስለሆነ ይሄን አደጋ የሚመከላከል አንዱ አካል ነው ይሄን ህጋዊነትን ማሟላት አደጋውንም የሚመቀነስ አንዱ አካል ነው እያንዳንዱ አሽከርካሪ በሚያሽከሰም ወደ ማሽከርከር ከመሄዱ በፊት ስለ ራሱ ብቃት የማሽከርከር ብቃት ማረጋጋት አለበት የማሽከርከር ፍቃድ ወይ ደግሞ የመንጃ ፍቃድ ህጋዊ መንጃ ፍቃድ እንዳለው ማረጋጋት አለበት ብቃቱን ማረጋጋት አለበት የራሱን ብቃት ካረጋጋጠ በኋላ የሚያሽከረክረው ተሽከርካሪ የተሟላ ጤንነት ያለው መሆኑና አሁን ምንላቸው ሌሎች ሌሎች አመታዊ ፍተሻ የተሽከርካሪ ደንነት ፍተሻ የተሽከርካሪ አደጋ የሶስተኛ ወገን መድን መግባቱን እነዚህ ሁሉ ማሟላቱን አረጋግጦ በጥንቃቄ የሚያሽከረክር ከሆነ በሌላ መልኩ እያንዳንዱ በመንገል ላይ የሚንቀሳቀስ እግረኛ መንገድ ሲሻገር በመንገድ ዳር ሲንቀሳቀስ ከምንም በላይ ራሱን ጠብቆ መንቀሳቀስ ከቻለ ከትራፊክ አደጋ ራሱን መጠበቅ ከቻለ ይሄንን አሰቃቂና ለማያትም ለመስማትም የሚዘገን ነው ነው አደጋ በአጭር ጊዜ በጣም መቀነስ ይቻላል ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ከላይ ለቃለ መጠይቅ የተባበሩን የሥራ ሐላፊዎች የሶስተኛ ወገን መድን ኢንሹራንስ አስፈላጊነቱን በማንኛውም አይነት የሞተር ተሽከርካሪ በማንም ይሁን በምንም ምክንያት አደጋ ይደረሰባቸው ተጎጆች አስፈላጊውን ህክምናና በጉዳታቸው መጠንም የካሳክፍያ እንዲያገኙ የሚያግዘና የሚረዳ ስለሆነ 
ሁሉም የመኪና ባለነብረቶች የሶስተኛው ገን መድን ኢንሹራንስ መግባት ይጠበቅባቸዋል በእለቱም በተወሰኑ ተሽከርካሪዎች ላይ የተሽከርካሪ የሶስተኛ መድን ኢንሹራንስ ሽፋን የለጠፈና ያለጠፉትን በማየት የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ መሰራቱን እየገለጽን የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትም የተሽከርካሪ ዋስትና ሽፋን እንዲኖራቸው ሊሰሩ ይገባል ይያልን የዛሬውን አበቃን ሰላም